సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వచ్చేంత వరకు పార్టీ బలోపేతం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేవా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇప్పుడు అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు దాకా ఎన్నికలు రావు ఎందుకంటే పూర్తి మెజారిటీ ఉంది పూర్తి కాదు త్రీ ఫోర్త్ మెజారిటీ ఉంది శాసనసభలో నూట డెబ్బై ఐదులో నూట యాభై మూడు ఉన్నాయి సో ప్రభుత్వం పడిపోయే సూచనలు మధ్యంతర ఎన్నికలు వచ్చే సూచనలు కూడా లేవు అంటే ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి డెబ్బై మూడు ఏళ్ళు వస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరి ఆ డెబ్బై మూడేళ్ల వయసులో ఆయన రాష్ట్రం అంతా పర్యటించి తర్వాత ఇప్పుడు ఆయనకి ఆరోగ్యం సహకరించాలి మానసికంగా సహకరించాలి ఎందుకంటే ఆయన మానసికంగా దెబ్బతిని ఉండొచ్చు ఇంత ఘోరం ఓడిపోవడం సహజమే గతంలో కూడా ఓడిపోయారు రా రెండు వేల నాలుగులో ఓడిపోయారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఓడిపోయారు ఆయన ఓడిపోవడం ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఇంత ఘోరంగా ఓడిపోవడం అన్నది ఫస్ట్ టైం అని ఘోరాతి ఘోరంగా ఓడిపోయారు సో అది కొంచెం మానసికంగా దెబ్బతిని ఉంటుంది ప్లస్ ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రచారం చేసి వచ్చారో ఢిల్లీలో ఆపు ఓడిపోయింది అక్కడ బెంగాల్ వెళ్ళి ప్రచారం చేసి వచ్చారు మమతా దీది అక్కడ మమతా దీది కొన్ని స్థానాలు కోల్పోయింది ఈయన కర్ణాటక వెళ్ళి ప్రచారం చేశాడు అక్కడ దేవగౌడ్ గారే ఓడిపోయాడు తుమకూరు నియోజకవర్గంలో ఆ పార్టీ అక్కడ కూడా దెబ్బతిన్నది ఈయన ఎక్కడెక్కడ ప్రచారం చేసి వచ్చాడు అక్కడక్కడ దెబ్బతిన్నది సో ఆ లీడర్లు ఏమనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నా గురించి నా స్థాయి గురించి అనేటువంటి మనసులో ఒక మానసికంగా కూడా ఒక ఆందోళన అనేది ఉంటుంది కదా సో ఈ మానసిక ఆందోళన నుంచి తర్వాత మామూలుగా ఆరోగ్య రీత్యా డెబ్బై మూడు ఏళ్ళ వయసు వచ్చినాక చేయాలని అంటే కష్టము నాకు తెలిసి అది చరణ్ సింగ్ గారు చౌదరి చరణ్ సింగ్ గారు చౌదరి దేవీలాల్ గారు అటువంటి వాళ్ళే కొద్ది మంది బిజు పట్నాయక్ గారు ఆ పాత తరహా మనుషులు కొంతమంది మాత్రమే కరుణానిధి గారు వీళ్ళు చేరులో ప్రచారం చేసినా కూడా పార్టీ నిలబెట్టుకున్నారు ఆయన కరుణానిధి గారు వీళ్ళు చేరులో ప్రచారం చేసేవాడు ఆయన వెళ్ళి ఆయన కూడా నిలబెట్టుకోగలిగారు పార్టీని అట్లా సో మరి చంద్రబాబు గారు ఆయన ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటాడో అన్నది తెలియదు కానీ మొట్టమొదటిగా నేనే చెప్పాను ఎన్టీ రామారావు గారి ఆశయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన ఆశయాలు ఇప్పుడు మీకు గమ్మత్ ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టింది కాంగ్రెస్ను భూస్థాపితం చేస్తానండి పాపం ఆయన ఆశయం తీరల ఏదో చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ లాగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టి నేషనల్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురాగలిగారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా బంగాళాఖాతంలో కల్పిస్తాడు దాంతోపాటు తెలుగుదేశం పార్టీని తెలుగుదేశం పార్టీనే కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు పూర్తిగా బంగాళాఖాతంలో కల్పిస్తారు ఎంటీ రామారావు గారు ఆశయాన్ని నెరవేర్చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఈ ఈ విషయంలో మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం ఎంటీ రామారావు గారు చేయలేకపోయారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు సక్సెస్ఫుల్గా చేసి ఆ లోకేష్ పార్టీ పగ్గాలు అప్పు చెప్తే ఆయన గుంతురు మంగళగిరి అంటాడు ఆ వ్యాధులు ఏవో ఉన్నాయి డెంగ్యూ వ్యాధి దాన్ని ఏ వ్యాధి అనో పిలుస్తున్నాడు సో ప్రజలు ఆయన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలో ఉంటారో మీకే తెలుసు బాలకృష్ణ గారికి పార్టీ పగ్గాలు అప్పు చెప్తే ప్రధాన కార్యదర్శిని కొడతాడు ఆ సొంత పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శిని లేదా కార్యకర్తలు ఎవరైనా దండేస్తే వాడిని చెత్త కొట్టుడు కొడతారు సో ఆయన లేదు సో ఇరవై ఎనిమిదేళ్ల వయసు ఉంది యువకుడు సౌమ్యుడు మాటకారి కోపం ఉన్నా కానీ తట్టుకోగలడు కోపాన్ని పక్కన పెట్టేసి ప్రజలతో మమేకం అవ్వగలిగిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే ఆ పార్టీ పగ్గాలు చేపడితే ఏమన్నా పూర్వ వైభవం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి తప్పితే ఇలా ఇంకా ఆ పార్టీకి భవిష్యత్తు తెలుగుదేశం పార్టీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అది కూడా ఈ కుటుంబ సభ్యులందరూ నందమూరి వంశం సభ్యులందరూ వెళ్ళి బాబు నువ్వు పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టు నాయన నువ్వే మాకు దిక్కు అని అడిగితే అతను సమ్మతిస్తే పార్టీ పగ్గాలు చేపడితే అతను చెప్పాడు నాకు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళే మొన్న ప్రెస్ మీట్లో చెప్పాడు నాకు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు పార్టీ నన్ను ఉప నేను ఎప్పుడు నా తాతగారు ఎంటీ రామారావు గారు నా మా తాతగారు ఆశయాలు నెరవేర్చడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ప్రజా సేవ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నేను ప్రస్తుతం నాకు కొన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి నేను ఇవ్వకుండా ఇంకా ఆ సినిమాలు కూడా నేను నాకు కళామ తల్లి నాకు భోజనం పెడుతున్నది ఆ ఫీల్డే కనుక కొంతకాలం నేను అందులోనే ఉంటాను ప్రస్తుతానికి అయితే తర్వాత నా నా అవసరం ఎప్పుడు ఉంది అనుకుంటే నాకు మావయ్యతోటి గొడవలు లేవు బాలయ్యబాబుతోటి నాకు గొడవలు లేవు 
కొడాలి నాని విషయంలోనే వాళ్ళు ఏదో ఊహించుకున్నారు తప్పితే కొడాలి నాయన అతని మనస్ఫూర్తిగా అతను ఏంది అతని డెసిషన్లు అతను తీసుకున్నాడు బట్ అవన్నీ నా మీదకి నెట్టారు సో నా కొడాలి నాని నేనేం సలహాలు ఇవ్వలేదు నువ్వు ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళు నువ్వు ఈ పార్టీలోకి వెళ్ళు నువ్వు ఆ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వని లేదా అతనికి నేను వెళ్ళి ప్రచారం కూడా చేయలేదు సో అయినా సరే నా మీద నాకు మంచి స్నేహితుడు కనుక నేనే పంపించానని చెప్పి అపనందన నా మీద వేశారు అయినా నేను పట్టించుకోలేదు నేను ప్రచారానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారానికి వెళ్ళినప్పుడు నేను చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది నాకు చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగిలినాయి అప్పుడు సో ఆ తర్వాత నుంచి నేను ఈ టెన్షన్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో నేను ప్రచారానికి దూరంగా ఉన్నాను నన్ను కూడా ఎవరు ఆహ్వానించలేదు ప్రచారానికి రమ్మని సో ఎప్పుడైనా నా సేవలు పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీకి పూర్తిగా అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్వయంగా చెప్పారు సో ఆయననే కనుక వస్తే తప్పితే తెలుగుదేశం పార్టీకి భవిష్యత్తు లేనే లేదు 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 ఆర్జీవి గారు అయితే ఒక ట్వీట్ చేశారని ఇమీడియట్గా టీడీపీ పార్టీ బలోపేతం అవ్వాలనంటే తారక్ రావాలి అని జై తారక్ అని కూడా పెట్టారు నేను ఇది నేను ఎప్పుడు రెండు నెలల నుంచి నేను ముందు నుంచే చెప్తున్నా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక్కడే తప్పితే ఆ పార్టీని ఇంకెవరు ముందుకు తీసుకెళ్ళలేరు అని బలమైన లీడర్స్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తప్ప ఇంకెవరు కనిపించకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి సార్ అసలు టీడీపీలో కారణాలు ఏంటంటే ఒక స్ఫూర్తి కావాలి ముందు ఇక్కడి నుంచి రావాలి ఎస్ మా తాతగారి ఆశయాలను నిలబెడతా జగన్మోహన్ రెడ్డి మా తండ్రి ఆశయాన్ని నిలబెడతానన్నాడు రాజన్న బిడ్డని జగన్ అన్న నేను చెప్పుకున్నాడు అది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తాతగారి మనవణ్ణి నేనే పార్టీకి వారసుణ్ణి నేనే అని చెప్పుకుని వెళ్ళచ్చు ముందుకి అతనికి టోన్ కూడా బాగుంటుంది స్పీచ్ కూడా బాగుంటుంది అతనిది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ రకంగా పవన్ కళ్యాణ్ లాగానో చిరంజీవి గారు లాగానో లోకేష్ లాగానో బాలకృష్ణ లాగానో మాట్లాడతా అతను అసలు పాలిష్డ్గా మాట్లాడతాడు భాష మీద కూడా తెలుగు భాష మీద కూడా మంచి పట్టు ఉంది అతనికి సో ప్రజలు అన్నీ ఆకట్టుకునే స్పీచ్లు ఇవ్వగలడు అనమాట అతను సరే సంక్షేమ పథకాలు లేకపోతే అభివృద్ధి పథకాలు ఇవన్నీ మీరు నేను చెప్తే అయ్యేవి కాదు ఐఏఎస్ అధికారులు ఉంటారు వాళ్ళు పరిపాలనంతో వాళ్ళే సాగిస్తారు మనం ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము అన్నది మాత్రం వాళ్ళు చూచాయిగా చెప్తే చాలు మిగిలిందంతా అధికారులే చేసేస్తారు ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు మనము అలా కూర్చుని సరిగ్గా జరుగుతుందా లేదా అనేది మనము చూసుకోవాల్సిందే తప్పితే మంత్రులు అయ్యాకో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాకో చేయాల్సిందే కానీ అధికారుల మీద ఎక్కువ భారం ఉంటుంది ప్రభుత్వాన్ని నడపడానికి సో మంచి ఆఫీసర్లని సెలెక్ట్ చేసుకుని పరిపాలన ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ఇద్దరిని తీసుకుంటున్నాడు ఆయన అది మరి నిన్న ఏమన్నా మాట్లాడారేమో కూడా కేసీఆర్ గారు వెళ్ళారు కనుక మాట్లాడి ఉండొచ్చు స్టీఫెన్ రవీంద్ర శ్రీలక్ష్మి ఐ స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఐపీఎస్ ఆవిడ ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మి సో మంచి అధికారులు వాళ్ళిద్దరు గట్టి మనోనిబరం ఉన్నది నీతి నిజాయితీ ఉన్నది ఆమె ఏదో జైలుకి వెళ్ళింది ఆ కేసుల్లో కేసులు తీర్పులు వచ్చాక కానీ ఆవిడ నిర్దోషం తేవటం అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ ఆవిడ మంచి అధికారి నాకు తెలుసు పరిపాలన బాగా చేసేది ఆవిడ డెసిషన్స్ బాగుంటాయి కూడా ఆవిడ శ్రీలక్ష్మి గారి అంటే అట్లా అధికారులు అనే వాళ్ళని మంచి మంచి ఆఫీసర్లను దగ్గర పెట్టుకుని పరిపాలన చేస్తే చాలా బాగుంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చేసిన తప్ప ఏంటా అంటే మంచి అధికారులు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర కూడా చాలా మంచి అధికారులు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు పార్టీ శాసనసభ్యులు ఒత్తిడి వాళ్ళో లేకపోతే పార్లమెంటు సభ్యులు ఒత్తిడి వాళ్ళో లేకపోతే మంత్రులు ఒత్తిడి వాళ్ళో ఈ అవినీతికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఇచ్చేసి అది చేసేసరికి అవినీతి ప్రభుత్వం అనేది ఒకటి ఏర్పడిపోయింది అమరావతిని భ్రమరావతి అన్నారు ప్రజలు అన్నారు నేను అనలేదు భ్రమరావతి అన్నారు సింగపూర్ అన్నాడు మలేషియా అన్నాడు జపాన్ అన్నాడు అమెరికా అన్నాడు ఆయన ఎవరో పెద్ద సినిమా డైరెక్టర్ గారిని రాజమౌళి గారు రాజమౌళి గారిని అట్లా అట్లా దేశాలు తిప్పించాడు అది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది మన రాజధాని బిల్డింగ్ బాహుబలి వేసిన సెట్టింగ్లు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ చూపించేస్తే ప్రజలు నమ్మారా బాహుబలి సెట్టింగ్లు రాజధాని సెట్టింగ్లు చూపిస్తే నమ్మేస్తారు ప్రజలు నమ్మరు కదా అటువంటివన్నీ ప్రజల్లో చాలా వనజాక్షిన కొట్టడము చింతమనేని ప్రభాకరు ఎమ్మెల్యే ఉండి మహిళా అధికారి నేను కొట్టాడు అనేది అటువంటి వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్లీ పార్టీ నుంచి ఆ రోజు నాడే సస్పెండ్ చేసి ఉన్నాడు కేస్ 
చంద్రబాబు నాయుడికి ధైర్యం ఉన్నది పార్టీని సస్పెండ్ చేసేసాడు ఒక ఎమ్మెల్యేని అట్లాంటివి చేయలేకపోయాడు తను అని ఎంతసేపు ఏదో ఢిల్లీ చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయడము అటు చేయడము ఇటు చేయడము అటు కొంతకాలం మోదీ గారికి భజన చేశాడు అక్కడి నుంచి మాయన చేసి ఇటు వచ్చాడు రాహుల్ గాంధీ జందాబాద్ రాహుల్ గాంధీ జై అన్నాడు అని నిలకడలేకపోయింది ఆయనకి దాంతో ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాడు మరి ఈ టైంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారిని దగ్గర తీసుకుంటారంటారు అన్నమాట ఆయన కష్టమైనది అది చంద్రబాబు అటువంటి పని చేస్తాడని చెప్పి నేను అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే ఆ పని చేసేటట్టు లోకేష్తో మన హెరిటేజ్ వ్యాపార సంస్థలు అవన్నీ చూసుకుంటూ ఉండరా బాబు నేను అతని ప్రధాన కార్యదర్శిగా చేస్తాను పార్టీకి తర్వాత అతను ఉపయోగించుకుందాము ఎప్పుడు అవసరం వస్తే అప్పుడు నువ్వు ముందే చెప్పేసి ఉండేవాడు అలా కాకుండా అంటే జనరల్లీ కొడుకులనే తీసుకొస్తాం ములాయం సింగ్ యాదవ్ అఖిలేష్ యాదవ్ ఉంది తెచ్చుకున్నాడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ ఉంది తెచ్చుకున్నాడు కరుణానిధి గారు స్టాలిన్ని తెచ్చుకున్నాడు దేవగౌడ్ గారు కుమారస్వామి గౌడ్ని తెచ్చుకున్నాడు చరణ్ సింగ్ గారు అజిత్ సింగ్ని తెచ్చుకున్నాడు బిజుజ్ పట్నాయక్ గారు నవీన్ పట్నాయక్ని తెచ్చుకున్నాడు దేవీలాల్ గారు ఓంప్రకాష్ చౌతాలాని తెచ్చుకున్నాడు రాజీవ్ గాంధీ కొడుకు రాహుల్ గాంధీ ఇది కొడుకులనే సార్ కొడుకులనే తీసుకుని వచ్చుకుంటారు అందరూ కూడా మన మనకి కొడుకులకే పట్ పార్టీ పగ్గాలు అప్ చెప్పేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తారు అందరూ కూడా ఎందుకంటే పార్టీకి కూడా నిధులు ఉంటాయి మన సొంత ఆస్తులు ఏంటిది అది పార్టీ పెట్టిన వాళ్ళకి అది సొంత ఆస్తులు అయిపోయిన పార్టీ నిధులు కూడా అది కూడా కోట్లల్లో ఉంటుంది కొన్ని కోట్లల్లో ఉంటుంది పార్టీ నిధులు బ్యాంకులలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడన్నా ఉన్నా కూడా తెలిసిన నిధులు తెలియని నిధులు కూడా పార్టీ నిధులనే ఉంటాయి కనుక అవన్నీ మరి ఆస్తిని ఎట్లా అప్పు చెప్తామో సొంత ఆస్తిని స్థిరాస్తిని అట్లా పార్టీ ఆస్తిని కూడా కొడుకులకి అప్పు చెప్పుకోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు కానీ రాజకీయ నాయకులు పక్క వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టలేదు ఎప్పుడు పార్టీ పగ్గాన్ని ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు మాత్రం రెండు మూడు సార్లు పార్టీ పగ్గాలని దేవకాంత్ బారు ఆయన ఒక అతన్ని పెట్టింది పార్టీ అధ్యక్షుడుగా ఇండియా ఈజ్ ఇందిరా అని చెప్పి స్లోగన్ ఇచ్చాడు అతను దేవకాంత్ బారు అని అతను అస్సాంకి చెందిన అతను అతన్ని పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేసింది ఒకటి రెండు సార్లు జరిగింది అట్లా పార్టీ అధ్యక్ష పదవి వేరే వేరే వ్యక్తులకి ఇంట్లో వ్యక్తులకు కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వటం అనేది జరిగింది సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలా చేస్తారని అయితే నేను అనుకోవడం లేదు ఒకవేళ పార్టీకి నిజంగా ఉద్యోగుల భవిష్యత్తు కావాలి సరే ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సరే నా కొడుకు ఏదో మంచి అవకాశాలు రావాలి లొకేషన్ గారికి అని అనుకుని జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఇస్తే సక్సెస్ఫుల్ పాలిటీషియన్ అవుతాడు ఇవాళ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాకపోతే రెండు వేల ఇరవై తొమ్మిదిలో అయినా సరే అప్పటికీ ఈయనకి కూడా వయసు పెరుగుతుంది కదా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి అప్పటికీ అనుభవం కూడా వస్తూ ఉంటుంది కదా సో రాజకీయ అనుభవం వస్తుంది ముందు వయసుతో పాటుగానే రాజకీయ అనుభవం కూడా వస్తుంది రోజు ఒక పది మంది నాయకులతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎవరు ఏం చెప్తున్నారా ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఎవరు సొంత పార్టీ లీడర్లు ఎవరు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు ప్లస్ ఎక్కువ ఏముంటాయి సార్ అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి వస్తే ప్లస్ ఎక్కువ ఏముంటాయి సార్ ప్లస్ అంటే యువత ఓటేసే అవకాశం ఉంది మహిళలు ఓట్లు వేసే అవకాశం ఉంది అతనికి యువత ప్లస్ మహిళలు ఓట్లు వేసే అవకాశం ఉంది అతనికి సో ప్రభుత్వం మీద ఎంత వ్యతిరేకత లేకపోతే మాండ్యా నియోజకవర్గంలో ఒక తెలుగు అమ్మాయి పని కన్నడ అమ్మాయి కూడా కాదు సుమలత ఇండిపెండెంట్గా గెలిచింది అక్కడ అది కూడా మరి చిన్న మెజార్టీ కాదు తొంభై ఐదు వేల మెజార్టీతో గెలిచింది ఇండిపెండెంట్గా మళ్ళీ కన్నడ అమ్మాయి కూడా కాదు తెలుగు అమ్మాయి సుమలత అంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అనేది అటువంటి తోటల కళ్ళ కట్టినట్లు కనిపిస్తాయి అనమాట మనకి వేరే పార్టీ అభ్యర్థిని కూడా గెలిపించలేదు అక్కడ ఇండిపెండెంట్ని గెలిపించారు అక్కడ అది ప్రతి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను సూచిస్తుంది అనమాట అటువంటిది సో కొంతమంది ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి మన అంబర్పేటలో ఓడిపోయారు శాసనసభ్యుడిగా పోటీ సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్కి పోటీ చేశాడు చాలా తెలివిగా గెలిచాడు కేంద్రంలో మంత్రి పదవి తీసుకున్నాడు మంత్రి అయ్యాడు సో కొన్ని కొన్ని అటువంటివి ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు కొడంగల్లో ఓడిపోయాడు మల్కాజ్గిరిలో పోటీ చేశాడు గెలిచాడు సో అటు కాంగ్రెస్ వస్తే రేవంత్ రెడ్డి అయ్యి ఉండేవాడు ఏమో మంత్రి అక్కడ కేంద్రంలో యూపీఏ ప్రభుత్వం వస్తే రాలేదు కనుక కిషన్ రెడ్డికి అవకాశం వచ్చింది కిషన్ రెడ్డి గారిని మనం అభినందిద్దాం రాష్ట్రానికి ఏమేమి నిధులు తీసుకురావాలో ఆ నిధులన్నీ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి అట్లాగే మీ పార్టీకి జీరో శాసనసభ్యులు ఉన్నా జీరో పార్లమెంటు సభ్యులు ఉన్నా కూడా తెలుగు సోదరులే కనుక వాళ్ళు కూడా సాటి సోదరులే కనుక 
ఆ రాష్ట్రానికి నిధులు కావాలన్న ఇది గతంలో అయితే వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉండేవారు ఆయన ఉపరాష్ట్రపతి అయిపోయారు కనుక ఏం చేయలేరు ఇప్పుడు సో ఈయన కిషన్ రెడ్డి గారు అటు ఆ రాష్ట్రాన్ని మీద కూడా దృష్టి సారించి అక్కడ కూడా మీ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు వర్కర్స్ ఉన్నారు మీ పార్టీకి సో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా తెలుగు ప్రజలే కనుక సోదరులే కనుక సోదర సోదరి మండలే కనుక మనకు వాళ్ళు కూడా ఆ రాష్ట్రానికి కూడా సరైనటువంటి నిధులు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కావచ్చు మిగిలిన ప్రాజెక్టులకు కావచ్చు ఈ కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన సహాయ సహకారాలన్నీ గృహ నిర్మాణ పథకానికి కావచ్చు అన్ని నిధులు కూడా ఆ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటుగా ఆ రాష్ట్రానికి కూడా తీసుకొస్తే ఉభయ తారకంగా రాష్ట్ర రాజకీయానికే పరిమితం కాకుండా జాతీయ రాజ జాతీయ నాయకుడు అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఒకటి రెండు సార్లు పోటీ చేశారు శాసనసభ్యుడిగా ఒకసారి గెలిచారు తర్వాత నుంచి అంతా కర్ణాటక వేరే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఆయన జాతీయ నాయకుడు స్థాయికి ఎదిగింది వేరే రాష్ట్రాల్లో పోటీ చేసి అయ్యారు ఆయన సో అటువంటి అవకాశాన్ని సృష్టించుకోగల శక్తి సామర్థ్యము తెలివితేటలు ఉన్నాయి కిషన్ రెడ్డికి సో అది ఉపయోగించుకుని ఉభయ రాష్ట్రాలకి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తగిన నిధులు కేటాయించేలా మోడీ గారిని ఒప్పించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్